，你不让我报警了？我等了一夜，你也没报啊。你脸怎么了？女人抓的。你有多少女人啊？很多你怎么这么慢呢？大网点还行，这小网点一件都没跑啊！你磨蹭什么呢？银行那么忙，总是换人，效率太低。丁小河，你比他还慢。我看你吃饭的时候比谁都快呀、啊。是我的问题，一开始没有把握好方法。啊，朱慧挺快，这几天全都跑完了。但是，你这是什么呀？落了几家银行，你知不知道？光有速度没有质量，这种活不如不干，知不知道？罢了，罗伯，不许你，你急什么呢？带着你们去海边摸螃蟹。好歹他俩拿回来的是螃蟹，你这是什么？蟹足棒啊！缺胳膊少腿的，丢三落四，看什么看？还不让说啊？你是不是不服气啊？不服？哪儿不服？哪儿都不服。说，他们俩不敢说，我敢说。我们是做的不够好，但也没有你说的那么差吧？你是不是就对我有意见呀？你就觉得我爸妈都在公安厅上班，我就一定是一个走后门进来的娇小姐呗？还有吗？有啊，我们几个饭没得吃，觉没空睡，天天顶着台风在外边一家一家的找，鞋都快跑掉了。你呢，天天坐在这儿吹空调，门都不出，咖啡都有人给你买，啊，我们一回来你劈头盖脸就一顿骂，我凭什么服你啊？委屈了是吧？讲辛苦，回去问问你爸，派出所刑警队。缉毒大队、重案组都算上，二十四个小时连轴转，抓个人要跑几千公里，辛不辛苦？湖中区有四千多个环卫工人，白天睁眼的时候他们在扫街，你晚上睡觉的时候他们依然在扫街，谁辛苦？你饿了在家点个外卖，风里雨里都有人给你送，别人呢？消防队不是有你同学吗？你去问问去，背着几十公斤的东西，动不动就是几公里徒步，你们家旁边的医院。外科大夫做个手术就要十几个小时，随时都有猝死的可能，更别说那些搬砖盖楼的建筑工人，比辛苦，你比他们谁辛苦？跟我讲辛苦，你现在这个年纪就应该是辛苦的年纪。你别觉得我是针对你，我对你们三个都有意见，在这儿干活。光懂吃苦没有脑子，那就是大傻子。哦，活干的不怎么样，我还得天天陪教练陪你们玩啊。我这是幼儿园啊，你们来跟我过日子的。今天就到这儿，嗓子都喊哑了。你们俩六十分，江江及格。朱慧犟嘴扣五分，五十五不及格。罚你请全组吃饭。服不服啊？服。
这个是我们新上的款，真的是宝石。刚才那条街，从东往西，第四个铺子是个化妆品店，有四个服务员，三个忙一个闲，闲的那人在干什么？嗯、呃，超过五秒不算。往前走呢，有个甘蔗摊，榨甘蔗汁的，多少钱一杯？买几送几。再一杯买三送一。再往前五十米，坏了一个井盖，所有人都得绕道。旁边的奶茶店生意非常好，队排的很长。排在队尾的那几个女学生是哪个学校的？几个人？什么发型？国际学校，三个女同学，两个短发，一个扎着马尾辫。刚才进门的时候，有个戴帽子的撞了防晒片。那个人穿的什么颜色的裤子？什么鞋？黑色的登山裤，灰色的骆驼牌鞋。他两个脚的袜子颜色不一样，一个脚深，一个脚浅，是左边的深还是右边的深？一样吧。确定？不知道。错误率百分之二十还行，比我想象的好。我还以为你们得错百分之五十以上。丁小河观察能力强，朱慧脑子快，记忆力好，黄海平均分高，但是一根筋，比我年轻的时候差远了。嗯，你们这瞎蒙的勇气不输我当年。不吃了，朱慧，别吃。大不娘，接着往前走。这面是不是给我做错了？哎呦，不能吧！我看一下啊。你看一下。你这要的是什么面？你当时，肥肠面啊？对啊。哦，我看看你这面啊。哎呦，山红啊，是。我再给你做一份吧。快点。酒是好东西，慢慢感受它，它会带你去一个不一样的境界。嗯。你好。买单啊！这一个哈，嗯。哎，这
快，这怎么打不开呀、啊？支付宝、微信都行。黑了吗？怎么了？打不开。别卖这种垃圾食品了，吃了对胃不好。走吧。不好意思啊，停下来。这个证件呢，肯定是管用的，但是必须走正常程序。依法查询银行账户，人家呢是配合调查，所以遇到问题还是得需要你们自己解决，自己想办法。嗯、所以你让我们拍那些营业员信息啊，太简单了吧？嗯，对啊，我这不是担心有人背后咕咕咕骂我吗？刚才那些信息，你们分一下。嗯，然后呢？每一个营业员在银行的转账信息一定要清楚，至少两年以上的，外汇理财基金、现金存取以及支票、网银这些必须清清楚楚。我不管你们怎么去跟银行交涉，也不管你们自己怎么分配，我只要结果。不会的、不懂的自己去问。时间限定在四十八小时之内，如果吃快点、干快点，我觉得用不了那么久。跑去哪儿啊？想跑？啊，拿着，快一点，走，走啊，别叫，快点，走，走。借钱的时候我就告诉过你，利息该怎么算，到现在利息还还不清，绩效白学的啊！我跟你说，今天啊，你要是不把这个钱还清了，把身份证给我举着，举高了，裸照给我拍清楚了，知道没？哎，你啊啊！不是你谁呀、啊、你？哥哥哥，放走唐唐唐！好了，没事了。谢谢陆副条例第四章第八条，办案过程中，不暴露身份，不影响案情的情况下，人民的生命财产受到威胁该怎么办？入会。见义勇为，保护人民群众不受危害。你，你不是说要以案子为主吗？现在有案子吗？你误侦查了吗？救个小姑娘，你们俩能怎么样？白长这么大个子，白长这么大个子，走了。你怎么来了？我正好路过，过来看看你。没吃饭的吧？走，吃饭去。我我不饿，咱们回家吧，妈。快，快来。啊、哦。衣服。
，你吃你的，我说我的。我捡的，里头有你的学生证，丢哪儿了？大前天，你回外婆家要了四百块钱，为了交补课费。外婆没告诉我，跟这钱包一样，都是假货。陈星，你要用钱可以随时说。我想不出有什么难以启齿的理由让你骗钱。最关键的是，你骗来的钱干什么用啊？这个我必须得知道。赌博、吸毒、沾一样你就废了。我没赌博，我没吸毒。那你为什么要骗钱？你说我怎么会有你这样的儿子呢？啊，跟那几个小痞子在一起的时候，你也这么怂啊？说话啊！他们是校外的，我要不给钱，学生证就拿不回来。哦，那钱给他们了，学生证你拿回来了吗？下次呢，再扣你学生，你还给钱吗？不给钱，他们就打我，打你哪儿了？打你这儿了。你干什么？你说干什么？我的事情你根本就不明白，你天天就知道说我，我爸都不懂我，你懂什么呀你？我懂什么？哦，遇到坏人，别人要什么就给什么，这是你爸教你的，是不是？你有手有脚的，你为什么不还手？你为什么不打回去？你的手呢？你的脚呢？你为什么？你管我？我不管你，我不管你，谁管你？你看看你现在这个样，从上到下哪点像我儿子？你怎么那么怂啊？我就这么怂，我就这样，我就不是你儿子，我早就不想认你这个妈了。我这么一说，你又打我，我打你，我打你，好过外面人打你。你打呀，你打呀，打死我呀！咱俩小时候那些把我肋骨再摔断呀。我什么时候摔断你肋骨了？明明是你当初不小心，好不好？哎，这个陈华天天挑拨离间是吧？他不会别的，他的鬼话你也信啊？我要是我爸，我也跟你离婚。你就是个疯女人。你再说一遍，你再说一遍，我不想跟你说话了。你走吧去哪儿了？你喝酒了？你这几天是怎么了？你是不是？爸，我累了，想睡觉。自己人的枪口，那些鬼才知道能不能兑现的钱，都是骗我们上船的谎言。这条船上来就再也下不去了。妖七说过，世上最不能相信的，除了老伴，就是女人。本以为他活得通透，没想到他背着我们，自己也有一个女人。必须要找到他，只有找到他，才能解开妖姬的全部秘密。我要报警。菊安街边上有个老房子着火了。对，菊安街。
消防人员及时赶到，动用高压水箱将火扑灭。对于起火原因，消防人员称尚未调查完成，但极有可能是由于房屋线路老化造成短路引发的。据悉，火灾已得到控制，目前没有人员伤亡，但因为一直联系不到住户，尚不清楚具体的财产损失情况。老陈，老陈，吴经理，陈秘书不在，去哪儿了？请假了，说是您批准的，您不知道吗？哦，对了，昨天他跟我说了，说这陈秘书啊，从来不请假，突然不在了，我真不习惯。回去，早点休息。明天我过来接你，啊干活，我为什么不干？你自己不知道吗？我哪知道啊？懒懒散散，坐都坐不直，困了回去睡觉去。一人一把铁锹，你叫我填海都行，分工配活，凭什么每次都是我最多呀？来，你数数，我要比你少一张这儿的活，我全包了。别人呢？我为什么单要和你比啊？不是，黄海，你一个大老爷们儿，能不能别这么小气啊？你觉得是小事，我觉得不公平。就你这种方式，怎么一路当的班长和学生会主席？跟我这个又有什么关系啊？朱慧，把黄海那份给我。给我。服从命令，听从指挥。训练基地的第一节课就讲的是这八个字儿。你们的纪律性让谁吃了？你也说，他也说，这个屋里到底谁管事谁负责？我说了，按我说的做，就按我说的来。用不了那么多，这下公平了。以后一视同仁，不要厚此薄彼。谢谢
给我一个伙计。好嘞，两块。哎好，找我硬币吧。哎好，谢谢。订机票，三天之内，你能拿到你想要的东西。嗯，女人就是一道门，开锁不难，难的是怎么找到钥匙。好。在这里干什么？很危险的。哦，警察同志，这是我的房子。你的房子？产权证有吗？产权证丢了，呃，这一忙就忘了补办了。呃，亲戚转给我的时候做过公证，手续是没有问题的。出示一下你的身份证。哦。你的手机怎么回事？是假的吗？要不然没信号，要不然就是不接。找你有急事儿呢。你等会儿倒完车再说。建福便利店的柳国香，记得吧？啊。标记在临死的前四天内，有人频繁的给他账户转账，至少有六笔是大数额。那个打钱的人姓钟，就是标记店里的那个小伙计。所以咱们现在当务之急是一定要马上找到这个柳国香，明白吧？啊。不好意思，哎，派出所真是麻烦，户籍簿都已经登记完了，还要居委会再重新登记一次。麻烦你告诉我原来户主的姓名。怎么还管原来的人？你房本不是丢了吗？牵扯到赔偿就会比较复杂。药还有？哪个药？重要的药。哦，麻烦留下你电话，有了消息以后我通知你。给，好，可以了吗？哦，可以了，谢谢。您把一个包放在我出租车上。出发。吃饭呀，要不是一出门就办案。我不饿
，不饿也得吃。饭是按点吃的，又不是饿了才吃，两三口的事儿。我不饿，那就吃一口，要不然胃还不舒服了。以后没日没夜熬的日子还长着呢。第一，你不说我妈，你也不说我姐；第二，我胃里难不难受，我心里清楚。我是成年人了，你别再管我了，行吗？几十年的法官，判了几百起案子，见过上千起官司，别的我不行，看人我就没看错过。你听我的，这个男人靠不住。你看看你的年龄，再看看你的长相，你照照镜子，你哪一点比得上外边那些年轻的小姑娘？她为什么看上你？你别傻了，他心里没装好事儿，你真以为自己中了彩票了吗？他就是骗我，我也愿意。干你听我的，不要去见他。杜鑫，你要相信吧，那个人是个骗子，我看得准。那我妈妈呢？你怎么没看准给我，上车吧。柳国香呢？哦，他刚走，去哪儿了？不知道，应该没走远吧？手机和钱包都在这儿呢。哎，我看一下。我是国家安全局的，需要调一下你们的监控。一号监控到两分五十秒以前，二号、三号、四号。走了，谢谢啊。目标人是受过专业训练的，如果我没想错的话，他应该会选择人最多的那条街。
黄海哪吒、王康、小雨跟我走，大风、小何、朱慧，还有你们三个去那边。好，老魏，你带四个人去那边，剩下的人到那边去捡个漏。走了。哎，跟我换一下。换什么？妖姬从来没有跟我说过你，你在哪儿见了他？你怎么会知道他的那些事情？前面是打造他的小钟，你不知道吗？他怎么了？我再也没有见过他，我什么也不知道。死了。为什么？他怎么会死啊？是不是妖姬？妖姬来不了，所以才让我来。他那些干的上不上台面的事情，你是知道的。行了，不要再问了。如果还想见他的话，跟我走吧。好。联系小何他们，搜每一个路口。朱慧，跟我上来。
渡过银河星光，错过烟花绽放，尝过失措惊慌，像牛儿一样，记得家的方向。人的人的模样，却忘了飞不过时光。像鸟儿一样，活得匆匆忙忙，爱得两两相望，却不知终将天各一方。多想像鸟儿一样，扇动翅膀，展开对天空的想象，心怀梦想，借着太阳的光芒，风的力量。多想像鸟儿一样。不是前方，拥抱着命运的无常，满怀期望，凭着自己的臂膀，像鸟儿一样，活得匆匆忙忙，爱得两两相望，却不知终将天各一方。多想像鸟儿一样，扇动翅膀，展开对天。想象，心怀梦想，借着太阳的光芒，风的力量。多想像鸟儿一样，梦是前方，拥抱着命运的无常。满怀期望，凭着自己的臂膀，梦的力量。